我弟现在抢购衣服，我觉得你就随便买，反正买完以后你就抽掉送粉丝。他现在在买这个美国这健身潮牌叫 Dark Sports， 如果说抽到我们肯定是有一些衣服是穿不了的，因为现在,在抢嘛。呃，我可以去抽奖把它送掉，好吧？我看让我看到满屏的衣服。如果我出去服装的话，我肯定要保证质量，然后。保证质量的前提下，然后保证设计，然后保证性价比，我肯定是这这样子这个策略。Hello， 大家好，我是小萝卜，欢迎来到我新一期的 Vlog， 非常非常激动，这应该是我非赛季的第一期的视频。呃，刚才忘跟你们讲我来到哪里了，我到了拉斯维加斯。学习的来拉斯维加斯，我去找米洛斯，还要去找陆哥，还要去找几个教练跟优秀的运动员。所以呢，我会开启一个新的一个小的系列，那就是小罗伯的求学之旅。然后现在呢，我们刚开到这里，这个是中国城，一会给你们看一下要吃什么。给你们看一下，不得了啊，万恶之源。其实这几天我一直在吃吃吃，真的感觉非赛期真的太爽了。所以之后呢，我也会给你们去多去分享一些吃的视频，好吧？因为呃，虽然我觉得我这个不是一个吃博，但是我也觉得我有义务带你们好好的去增肌以上。第一个给你们，帮你们蘸点酱，第一口给粉丝。大家早上好，给你们看一下。拉斯维加斯的白天的一个景色，就是白天还是不错的。我们在这个相对来说比较市中心的位置。现在因为疫情的话，所有的水池都不开，所以没办法去呃游泳了。好了，我们准备出发了。噔噔噔噔，我们现在到了这个健身房旁边。看到没有？我们一会要去这个很小这个 powerhouse gym， 非常铁管。但是要先解决一下早餐问题，所以我们来到这边也叫 Panda Express， 是中式的快餐。Yeah. Uh, can I get a teriyaki chicken? Yes. 这个上面都会写卡路里的，三十六克的蛋白质，三百卡，完美。然后吃完这个早饭以后呢，我就准备跟米洛斯开练了。Uh, I'm looking for Milo. Milo? Yeah. Oh, are you Scott? Yeah, I'm Scott. All right. Uh, I can set you up with a pass. Okay. Right now. 啊，这边现在有有一些韩国的牌子是很少见的，指定给奥林匹亚提供的。然后各国家的那种顶尖的设备品牌都有，这是我第一次在这健身房训练，应该会练得很爽。我们第一个训练是一个非常特别的一个设备，然后它会有一个器械，有一个东西会把我们顶出来，有点像那个查尔斯在我们去放了一个那个垫子，把我们胸腔打开来。然后我们现在做了一个二十加二十，另外一个设备是一个非常特别的一个设备，一个是控制拉伸为主，另外一个是就是快。快，我们推二十个，他经常会用一些组合，让我们的的这个肌肉直接炸开。他刚开始训练也就两个动作，我胸已经很炸裂了。That's why the labels want the rights to me. City on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's light to me. I don't understand it how they got so TV. Told 'em I would do it and I overdid it. I don't do the bass 'cause I don't got the minis. Pull up nothing teeny, so they know who winning. Shorty cutting up, it must be retrograde. 80s Cuban collar with the retro fade. Baby cut from. 现在是我们第二组，第二组又做了点不一样。它即使是同样的动作，还每次都会给你搞搞点特别的东西。我们那边做了一个稍微再控制一点，做了十二个大重量的一个呃绳索夹胸
，接下来做了一个四秒离心，然后一秒向心的一个一个训练，然后用的是两片。我现在训练两组，我感觉已经是平时训练了至少两到三个动作的这种泵感，可怕。我接下来我还要，我还有五十五分钟，我怎么熬过？来 ，squeeze it up, don't push it up. OK, okay. so three second pause. But when you pause, you overexpand the chest. You keep it tight. Okay. Okay. Guess that's why the labels want the rights to me. CD on my back and it feel right to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. I done cracked the code, yeah, I'm a hacker now. Gotta let them see it. I went back around. I don't need your wifey, she a pass around. They don't need to know it when I'm back in town. Hey、一组比一组可怕，这个是在底端停顿三秒，然后再用爆发力把它推起来。底端停顿的时候保持张力，不能完全贴着卸脚力，让胸部持续保持张力，然后再推起来。要推的时候不能用感觉是在推，而是感觉用胸部去挤压。他说的用 squeeze， 不要用 push 这种感觉，全完全是胸部底端停顿三步。像我弟的话，在下面太容易松掉。像我刚才的话，他要保持张力。我保持张力方法就是不要完全贴到胸胸直接干掉了，现在就是用一些小重量，更多是感受我们胸肌为主。然后他用的是“感受”这个词，就 feel the muscle， 感受很重要。但现在，他说要保留点体力，然后呃做五十加五十。现在想的就不是肌肉了，现在想的就是完成这个数字而已。所以他在一场训练里面有一项动作，有一项肌肉的，还有只是想数字的，然后把它拼在一起。现在就基本上应该属于最后两个动作，如果我没有猜错。首先做的是三个动作，然后排成一排去练它。Oh shit, this one is heavy. <laughs> Two. Where are the weight? In your back. Three. Okay. Yeah, 
two more, two more, two more, two more, two more. Ah. One. Good. Perfect, yes sir. Oh, 就这样子控制自己的胸肌发力一次一次的起来了 yeah, 力量各方面都不一样你们已经深刻地感受到了下期视频我会跟你们讲一下他们每个健身房都很有特色这个健身房最大的特色就是设备非常非常多而且感觉有洁癖我觉得有那种日本人做事的这种风格已经是很熟悉这边了然后他说他要给我做大餐所以为什么不参加一下<笑> 哈喽哈喽哎呦大鱼木后鱼哎呦大鱼木后鱼哎呦大鱼木后鱼哎呦大鱼木后鱼哎呦大鱼木后鱼哎呦大鱼木后鱼哎呦大鱼木后鱼
被米洛斯虐了，但是现在晚上感觉所有的副手的样，所有的副手都知道的，对不对？我都不跟他练了，他拉住我，我天哪，我本来不想练，主要反正就是受虐，既然来了就是花钱找对手啊。对我感觉这个，如果说让我很舒服的话，感觉就就是全白花啊。对。那你比找我比比他虐的还狠啊！你现在找那个虐友训练有什么样的不一样的感受吗？比较科学嘛，比较科学，<笑><笑>就是能让你训练的时候感觉到比较科学，比较科学，就跟我平时日常的训练基本上差不多吧。他对动作要求高吗？质量比较高，动作质量要求比较高，要到位。然后重量大吗？重量，他因为叫 Y 三 T 嘛，是三个不同的周形成组合。有 week one, week two, week three. Week one 是两周、uh, ，week two 是一周 ，week three 是一周。啊、uh, ，前两周 week one 基本上是八到十二次大重量训练为主 ，week 二就是多少？十八到二十次吧。啊、uh, ，就稍微多一点。三的话就是有递减，然后是应该是二十次到二十八次左右。啊、uh, ，非常痛苦，就是热到后面也难受。基本上他会让你用。十二次左右重量做到二十次到三十次啊，他并不是说非让让你用小重量而已，啊、不是，他要帮你完成是吧？对 ，OK， 或者说递减。你现在也注意康复了，你看，不<笑>是胳膊肘之前就有点伤，啊，来美国一直没有痊愈。这是帅给帅给的那个对吧？啊、是的，啊对，可以。所以这个现在不光是注重这个，呃，你需要注重饮食，还要训练，还当然还有非常重要的就是那个恢复。<笑>恢复的话，你现在各种恢复也都做对吧？啊，每周冰疗，冰疗，然后这个按摩，筋膜刀，筋膜刀。哎，对，这个其实，在很多呃美国运动员里面，职业运动员，凡是上奥赛的，基本上他们都会去做这样子的，就是说帮助呃你更好的恢复。我希望国内有一天，然后有更多的人去参与到偏向于康复理疗这一块的这个领域，我认为会很有市场，然后会能帮助很多。优秀的运动员能让他们完成的更好。之前一个很蠢的一个事情，我然后我也没跟你们讲，就是前几天我去环球影城，然后呢我们去，呃有一个是需要戴 3D 眼镜的，知道吧？所有人就戴 3D 眼镜，然后我们要归还 3D 眼镜，然后呢我把我的我把我的眼镜放进去了，然后我的那个 3D 眼镜一直是挂在我的这个头上。戴眼镜怎么看着 3D 眼镜？啊！你怎么看的三 D 眼镜？没有，就是就看完之后，本来看完以后我卡在、啊、卡在头上，然后我把我眼镜丢进去了，然后他们一直没有发现，他们一直没有发现，里面的那个员工也没有发现，也没有发现，我就一直戴着这个三 D 眼镜，然后去就去了很远的地方，后来就找不到。我很是你，嗯，好好吃，兄弟们，给你们吃个鱿鱼啊，这鱿鱼真的太香了，超好吃，超好吃，我弟很喜欢吃鱿鱼，我相信你也喜欢吃。<笑>我现在就准备好好去享受一下这个我的晚餐，然后晚餐结束之后呢，我跟陆哥会稍微聊一下跟米罗斯这个训练的感受，好吧？就不给你们看了，这个太卷卷就绝了。好，我们基本上吃完了，我现在呃问你几个问题啊，就是首先你认为呃我们练胸，今天是我们练胸，你觉得练胸最重要的是什么？就怎么才能练出一个饱满的胸肌呢？重量和收缩感都相相当重要，重量跟收缩感对，但是这个重量你不能做你没有办法控制的，你做没有控制的重量训练没有意义，就是在你的控制范围以内，尽可能找到胸肌的收缩和发力感，这是最重要的。呃，那所以我问一下你，如果说控制、重量和这个容量三个排个序的话，你会怎么排？容量我觉得更适合于就是在平台期的时候突破用，但你平时日常训练没有必要刻意的增加太多容量训练，因为身体它很容易适应。但如果说你长时间适应那种高强度容量的那种训练，你突然把容量降下来，你的身体可能反而就没有反应了。所以就是对你直接有效的一种训练量，你就持续保持。当你感觉到没有办法进步或者是遇到平台期的时候，你可以适当增加一些容量。那你觉得换容量就是增加容量，或者说是换动作，哪一个会更好？比如说我平时啊，我都是，嗯、呃，杠铃，嗯，平板卧推。那我是遇到平台期了，我是增加更多的组数呢，我还是再换一个，比如说换成哑铃。我其实不太建议你去把动作换掉，你可以把顺序换一下啊，顺序。但是你自己练胸，你应该知道哪些动作对于你来说收缩感最好。对。那么最有效的动作，你有没有必要去换它？但是其实有时候吧，就像我刚才讲的，重量是在你可控的范围以内的。但是这个可控呢？
就比如说你竭尽全力，你做七八八八次或者到十二次，但有时候你为了要突破这个瓶颈的时候，你也不能完全的刻意的去要求你的胸肌收缩和你轻重量的时候相同的感受，因为你也知道，你推一百三十公斤或者推一百四十公斤和你推一百公斤的收缩感是不一样的。对，你可能推轻的感觉收缩感更强。但你重量一大上去之后，你的感觉收缩没有那么明显。对，但重量也是很重要的。对，这个时候就是你要求你的神经和意志上是放在你胸肌上去收缩，但是这个重量是你可以控制的。但也没有必要说完全达不到你一百公斤收缩，你就把重量降下来，这是没有意义的。但有时候重量很重要，不用那么刻意的去要求那么极致的收缩感。对，就是控制，我觉得还是排第一的。就是控制的话，所谓的就是对于这个肌肉和包括对动作的这个理解，嗯、这个。呃，非常重要。然后呢，那我这次找米洛斯的目的也是帮助我自己突破一下自己的一个瓶颈期。那我自己已经向我的训练方式又练了两年了，因为这两年我没有去找过，就是教练中非常严格去盯我。我觉得你跟他练不应该练胸啊，你胸肌完全不用练了呀。啊，是啊，我就练四次，那我不然我不能四次练背吧？多练腿不就行了吗？啊，多练腿，那我腿很强了。我没没事，你转健美啊。我我我我不能那么强，我得下次我我下次我可约了，<笑>你可以练我下次我下次可约了那个小珊珊了。你可以练四次背，就是四次我不能四天都练背吧？可以啊，你你非赛季嘛，为了找到这种收缩感和被虐待的感觉，你可以虐四次背啊。对，你有,有你想他练四次，你也不可能让你突破太多，但我就是想想去再感受一下，以及再学习一些他的一些小的一些技巧，我觉得还是有很多的，他自己。他的变态之处就是他的他的每组都不一样，对啊，他每组要不就有离心，要不就向心会再帮你多，要不就大重量，要不就是不同的剧情组安排在一起，但每一组的这个是不同的。比如说这一组是这个动作是大重量，到第二个动作可能是极致控制，第三个动作是高次数啊，对，所以他是把很多训练融合在一起的。对，那很多人说他的训练不适合普通人，那确实是他训练不适合普通人。这个不光是身体要很强，而且我认为这个地方要很强。对，这个你的精神如果说不够强大的话，是坚持不了他的训练的。呃，我觉得一般人都承受不了。呃，都承受不了，所以我们不是一般人啊。<笑>我,我也受不了，关键我也受不了，我天天练我也受不了。那、呃、天天练也受不了，所以呃，我建议大家是什么？如果说你遇到平台期的话，你也可以找个好教练去突破一下自己。如果说他的方式能够让你持续突破，继续坚持。然后我这次找米洛斯的目的也是一样，就是可以。呃，帮我去再去提升一下，然后因为我之前也跟大家跟查尔斯练嘛，就是换一种不一样的方式、嗯，然后感受一下，然后有机会的话也去跟你的这个，嗯，呃，其实我可以跟大家一个建议，就是其实这个教练的重要性在于哪里，就是他可以，他必须是有，必须是一个非常热情的人，而、嗯、是一个非常有激情的人。但如果说你没有这个条件去请教练，那你要找一个非常有激情的训练伙伴。他可以逼着你去进步，但如果说你的训练伙伴每天都很萎靡，我的胸肌好烦。对，每天很萎靡，<笑>他的那种精神状态很差，你还没练呢，他就快困得不行了。我觉得今天你的训练就没有必要再练了啊。但是你的训练伙伴每天精神状态很好，他必须就是训练时候会强迫着你去做，其实这是很重要的。对，就一个人能够监督和强迫着你去完成你的训练计划，这是非常重要的啊。对，就是技术放到后面，你先先有激情的去投入进去。对，像我们有时候其实。即使运动员，你也会有懒惰的时候。啊、对，你比如说你这一组你做了八下，你再做两个，你会很累，你就放下了。对，但有个人站在后面，你必须要做完那两个。啊、那你愿意找个那个激情小伙伴，比你强一点，还是比你弱一点？嗯，肯，起码比我弱，我觉得没关系。但是他要足够有激情，而且能够强迫的我去做。但是我我觉得没有，所以我才出国来找教练。啊，就之前的话，呃，你没有看到耶茨啊，耶茨的话，他那个帮他一起训练，他也不是他教练的。那哥们完全不不比赛、啊，那完全不比赛，但是非常能喊。对他那个哥们叫的嗓子快哑了，每次我听的头都快炸了。但是耶茨就需要这么一个人去比他。对，有感觉，所以这个非常重要。我之前在那个我做了一个八年的这个分享，给你们看一下。我讲到最重要的就是情绪，我认为健美训练最需要的是情绪。你后面的是训练技术的话，就抛到后面再说吧。念动一致也抛到后面。你没有情绪，你练个屁啊，对吧？必须得有一个富有激情的人能够陪你一直持续下去。但如果说你没有，你必须要找一个教练了。哦，可以的。好，感谢陆哥的分享。然后今天的话，我就做客到这里了。然后现在时间也不早了，我准备回去了。明天的话，我还会继续跟呃米洛斯去学习。行，那感谢陆哥的。邀请今天吃的非常爽，那我们下期节目再见。如果是你喜欢本期视频的话，记得靠满屏的喜欢。然后明天的话，我会把练背的视频也会给你们分享出来。拜拜，拜拜。
然后这边的话有一个不成文的规定，就是，呃，给他们小费可以升级套房，然后每次大概是二十美金到四十美金不等。然后我们准备试一下，这次我们定的是两个房间，然后呢，我们塞个四十块钱，看看他能不能跟我升级一下房间。这边简直太资本主义了。